Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit euren neuen Wochenkarten für die kommende Woche. Äh, drei wunderschöne Karten äh, habe ich da liegen für euch und zwar die allererste Karte ist aus dem Feendeck von Doreen Virtue und da heißt es äh, Harmonie in der Familie. Ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile die Leute, die mich schon länger angucken, was das jetzt hier zu bedeuten hat. Mit Harmonie in der Familie, da heißt es, für die Woche ist es mal wieder angezeigt, dass ihr die positiven Wesenszüge <lacht> eurer lieben Familienmitglieder wieder so ein bisschen mehr in den Fokus nehmt, beziehungsweise, dass es so ist, dass die ähm, Harmonie in der Familie sich wieder steigert, dass Dinge sich aufklären, dass mehr Verständnis wieder füreinander da ist dass sozusagen es auch leichter fällt, sich auf die positiven Dinge eurer Mitglieder, eurer Familie eben ähm, einzuschießen und wirklich da ähm, die entsprechende Arbeit in Anführungsstrichen zu leisten, um diese Harmonie nochmal zu untermauern und zu unterstützen und damit ähm, sich da auch so eine, wie soll ich sagen, so eine tiefere Bindung und eine tiefere, ähm, ja, Mehr Verbundenheit, so genau dieses Wort <lacht> kam jetzt, mehr Verbundenheit da ist. Verbundenheit muss nicht immer zwangsläufig heißen, dass man Tag und Nacht zusammenhängt und äh, nichts mehr getrennt voneinander tut, sondern es heißt einfach, äh, sich wirklich näher zu sein, einfach gefühlsmäßig näher zu sein, ehrlich zu sein miteinander, ohne sich, äh, ja wie soll ich sagen, gegenseitig dann vielleicht die Gefühle zu verletzen, sondern die richtigen Worte zu finden, sich vorher wirklich erstmal vorzubereiten, falls es irgendwelche äh, Momente gibt, wo die Klärung bedürfen, dass ihr euch äh, bitte ja in der geistigen Welt dann eben auch Hilfe holt, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr euch gut gehen lasst, dass ihr euch gut fühlt und dann erst Gespräche führt, die vielleicht im einen oder anderen Fall anstehen würden. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, diese Vorbereitung, die ist äh, eigentlich spielentscheidend <lacht> für diverse Gespräche, die da anstehen würden beim einen oder anderen vielleicht. Ja, aber grundsätzlich eine sehr, sehr positive Karte, die einfach darauf hinweist, dass es da eine sehr positive Entwicklung gibt, grundsätzlich, ja. Die zweite Karte für die Woche, The Dreamer, ähm, die spricht davon, das ist eine Tarotkarte, ähm, auch aus einem Doreen Virtue Deck, aus dem Tarot Deck äh, der Feen. Und äh, da heißt es eben auch, dass ihr so ein bisschen wieder mehr Fokus auf euren Weg legen sollt. Ja, man sieht auf der Karte so einen Weg, den ihr oder den dieser, diese Fee oder was auch immer da auch gerade am Gehen ist. Und wichtig ist wirklich, dass ihr euch mal wieder daran erinnert, was, was wollt ihr denn eigentlich, was wollt ihr denn wirklich, was ist euch wirklich wichtig. Ja, also wenn ihr Wünsche habt, soll ich euch sagen, dann ist es wichtig, dass ihr äh, das nicht so als reines, äh, wie soll ich sagen, als reines Hirngespinst abtut, so nach dem Motto, naja, träumen kann man ja mal viel, aber letzten Endes ähm, ist das alles äh, völliger Quatsch, die Realität sieht anders aus oder ähm, wie soll ich das erreichen, äh, ja, das ist wie, ist einfach zu groß, sagen sie in, in so, so, so ziemlich allen Fällen. <lacht> allen Fällen, äh, wenn man sich als Mensch seine Gedanken macht, was könnte ich jetzt tun oder oh ja, das macht mir Spaß, aber wie soll das gehen? Also dieses Wie sollt ihr bitte mal dick durchstreichen und ihr sollt einfach wirklich unbeirrt, dieses Wort ist jetzt ganz groß im Raum hier gerade, unbeirrt, ähm, eure Dinge vorantreiben. Ja, Und wenn es noch so kleine Schrittchen sind, es ist wichtig, dass ihr euch treu bleibt, ja, also dieses und äh, wenn dieses ähm, ein Träumer sein, diese, dieser Ausdruck, der hat meistens immer so ein bisschen ähm, ja, im menschlichen Verständnis so was Negatives, so quasi, naja, der träumt den ganzen Tag. Ne? Ähm, und irgendwie kann er, kommt er aber sowieso da nicht hin, wo er hin möchte, weil, naja, es ist halt ein Träumer. Also ihr wisst, was ich meine, es ist eher negativ assoziiert was die Karte hier absolut gar nicht äh, bedeuten soll. Also das sollte euch wirklich klar drüber sein, wenn ihr in der Lage seid, einen Wunsch zu erhalten, ja, das ist ein wichtiges Wort, ihr erhaltet Wünsche von eurer inneren Führung, dann macht das Sinn, den Wunsch auch wirklich anzusteuern. Ja, und äh, wie gesagt, sind die Schrittchen noch so klein, vollkommen egal, tut jeden Tag einen Schritt in Richtung eurer Wünsche. Ganz wichtig, ja. 
Die dritte Karte für die Woche ist eine sehr Erfol ja, noch mal eine sehr erfreuliche Karte. Finanzen. Ein wunderschöner Schmetterling, der ähm, da abgebildet ist. Es ist wirklich für euch jetzt zu sehen, dass sich äh, im Rahmen eurer Finanzen Veränderungen auftun. Und die sind positiv, ihr Lieben. Ja? Und die sind noch viel positiver, auch zukünftig, wenn ihr euch über das ein oder andere Ding eben klar werdet, dass ihr einfach wisst, ihr seid die spielentscheidende Komponente, also sprich, eure Gedanken sind die spielentscheidende Komponente, ähm, dahingehend, wie ihr euer Leben lebt, ähm, was Finanzen jetzt eben betrifft. Und wie ihr Geld und ähm, ja, das, was ihr euch eben wünscht, ähm, rein finanzieller Natur, in euer Leben ziehen könnt. Ja, euer Fokus ist natürlich gefragt und euer Fokus sollte extrem äh, leicht und, und, wie soll ich sagen, unverkrampft sein, was dieses Thema anbelangt. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht verliert im Vergleich mit anderen Leuten, dass ihr sagt, na, der oder die oder das hat aber so und so viel und ich habe nur so und so viel, ähm, dass ihr da vielleicht mit einer gewissen, mit einem gewissen Neid oder einer gewissen, wie soll ich sagen, Frustration oder mit einem Gefühl, ihr seid nicht gut genug oder was auch immer. Es gibt ja so viele negative Gefühle, gerade um das Thema Geld. Da ist viel Momentum drauf, da ist viel Energie drauf. Und da ist es wichtig, dass ihr euch wirklich bewegt durch euer Leben ähm, immer im Bestreben, ähm, das Geld als neutrale Energie zu sehen, was es tatsächlich ja ist. Ihr gebt Geld äh, mit euren Gedanken über Geld eine entsprechende Bedeutung. Wenn ihr sagt, ha, das ist was, was ganz schwer zu erhalten ist, ähm, Geld ist was, was, was den Charakter verdirbt oder Geld äh, äh, wächst nicht auf Bäumen, äh, was es vielleicht tatsächlich nicht tut, aber... Das alles sind Dinge, die in der Assoziation negativ sind letzten Endes. Es muss nicht schwierig sein, an Geld zu kommen, weiß Gott nicht. Es muss, weiß Gott, auch nicht mit viel Arbeit verbunden werden. Es muss auch nicht sein, dass der Charakter schlecht wird, wenn man Geld bekommt. Das sind alles so ähm, falsche Glaubenssätze, wenn man die natürlich selbst übernommen hat von den Eltern, den Lehrern, der Gesellschaft. Ähm, dann muss man sich nicht wundern, wenn man letzten Endes genau das gespiegelt bekommt, was Geld betrifft. Also, ähm, für die Woche, lange Rede, kurzer Sinn, ist es wichtig, wie ihr über Geld nachdenkt. Ja, es ist äh, wichtig, dass ihr auch mal ein bisschen mehr aufräumt äh, in eurer Gedankenwelt oder in euren Glaubenssätzen, was Geld betrifft. Denn dann kann auch wirklich mehr Geld in euer Leben treten ja, oder in irgendeiner Weise zu euch kommen, ähm, muss nicht unbedingt über eure Arbeit sein. Es gibt Millionen, Milliarden von Möglichkeiten, dass Geld in euer Leben kommt, äh, unverknüpft mit dem Thema Arbeit. Ja, Das ist auch wichtig, das soll ich euch sagen, weil viele Menschen sagen, naja, ich habe nur so und so viele Stunden, äh, äh, die ich arbeiten kann und äh, da kann ich nur so und so viel Geld verdienen in der Zeit. Und äh, alles drumherum, naja, ich kann nicht mit Geld rechnen, das ich mir nicht erarbeitet habe. Das ist einfach ein falscher Glaubenssatz, das stimmt so nicht. Ja, es geht leichter, ihr Lieben, <lacht> soll ich euch sagen. Und die Karte spricht eben davon, dass da so ein bisschen was auf euch zukommt, im einen oder anderen Fall äh, sogar ziemlich viel auf euch zukommt. Insofern freut euch bitte und ähm, guckt, dass ihr tatsächlich jetzt einfach ähm, zukünftig eure Gedanken, wie gesagt, ein bisschen aufräumt wieder diesbezüglich. Ja? Testet euch mal so ein bisschen, wenn ihr über das, Geld, über das Thema Geld nachdenkt. Wie fühlt ihr euch? Was geht da durch euren Kopf? Welche Gedanken sind es? Ja, und ähm, mistet das bitte aus, was alles nach, nach Schwierigkeiten und nach Schwer, Schwere und äh, Armut und Mangel und so weiter riecht, ja? was sich nicht so toll anfühlt, das bitte streicht. Und versucht mehr über die Dinge nachzudenken, immer mehr und mehr und mehr, ähm, die wirklich beflügelnd sind, die sich gut anfühlen. Ja? Na, Basis äh, der Umstellung eurer Gedanken ist natürlich immer grundsätzlich, wie fühlt ihr euch gerade? Wenn ihr euch schlecht fühlt, braucht ihr auch gar nicht erst versuchen, besser über Geld nachzudenken. Zum Beispiel ist eine schlechte Idee. Ja? Also bitte erst gut fühlen, dann über Geld nachdenken. Oder wenn das Thema Geld gar nicht so leicht von der Hand geht, äh, gedankentechnisch für euch, dann verlasst den Themenbereich äh, gänzlich und äh, wirklich beschäftigt euch dann mit Themen, die sich insgesamt einfach leichter und besser anfühlen, dann kommt in der Schleife auch mehr Geld wieder zu euch. Ja, weil ihr drückt quasi nicht auf das Thema Geld in einer Form, 
die ähm, das Thema Geld noch mehr verschlimmert in eurem Fall. <lacht> ja, also probiert da mal ein bisschen spielerisch rum. Freut euch jetzt einfach drauf, dass die Karte euch äh, signalisiert, dass es da Veränderungen zum Positiven gibt. Und seid sehr stolz auf euch, wenn ihr den einen oder anderen Gedanken über Bord werfen könnt, der euch nicht hilfreich ist. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich dann auch sehr Erfol viel Erfolg damit. Ich darf heute noch mal eine Zuschauerfrage beantworten, die kam zum Thema Tiere. Ähm, es, sinngemäß war die Frage so, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit, mit meinen Tieren? Also wenn die ähm, sterben, was ist denn da los? Oder beziehungsweise wie kann ich denn meinen Tieren helfen? Wie kann ich meine Tiere beschützen? Ich mache mir total Sorgen um meine Katze oder meinen Hund oder meinen Vogel oder was auch immer. Und wie kann ich das denn tun? Und dazu gibt es Folgendes zu sagen, ihr Lieben. Ihr habt... Ähm, eure Tiere, mh, die um euch herum sind, auch die, die domestizierten Tiere, von denen ich jetzt gerade spreche, auch die haben eine innere Führung. Und äh, diese Tiere, die ihr da um euch herum habt, sind wahnsinnig hilfreich für euch, sind eigentlich eure besten Lehrer dahingehend, wie man sich wirklich mh, auf den Moment konzentrieren kann. Ja, und wie man wirklich im Moment leben kann, ähm, wie man äh, wirklich auch auf sich guckt und äh, letzten Endes, also ganz speziell natürlich die Tiere, die ähm, jetzt, wie soll ich sagen, in ihrem, ihrem Verhaltensmuster normal sind, <lacht> die nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, vielleicht durch Fehlbehandlung oder was äh, so ein bisschen gestört sind oder so, davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede von diesen Tieren, die sich gut fühlen, die sich wohlfühlen. Das tun Tiere grundsätzlich wesentlich leichter als Menschen. Die frei und wild lebenden Tiere natürlich umso mehr. Die sind nicht äh, gestört durch menschliche Einflüsse, sagen wir es mal so. Und ähm, da ist es wirklich so, dass Tiere äh, grundsätzlich überhaupt ein ganz anderes Verhältnis zum Sterben an sich haben als Menschen. Äh, für Tiere ist es völlig in Ordnung zu sterben. Die leben im Moment und äh, wenn sie, wenn es ein Vogel ist, der einfach nur einen Tag lang durch die Gegend fliegt und dann an der Scheibe landet leider und ähm, sozusagen aus seinem Körper geht, dann ist es für den Vogel völlig in Ordnung. Dieser Vogel in, ja, existiert in seiner Energie, selbstverständlich auch nach diesem Ereignis weiter. Genauso wie unsere Tiere, die wir zu Hause haben, die existieren weiter. Nicht mehr in diesem Körperchen, das wir dann so kennen, aber die sind nach wie vor mit ihrer Energie anwesend. Ja, ihr müsst das wissen. Die, genauso wie ein Mensch, der stirbt, der verschwindet auch nicht, der bleibt auch. Ja, das ist dann Energie, die wir nicht sehen, also die die meisten Menschen, sagen wir mal so, nicht sehen können, nicht ähm, wahrnehmen können und ähm, deswegen denken wir alles weg. Aber so ist es nicht. Auch im Tierreich ist es so nicht. Tiere, die aus ihrem Körper gehen, sind nach wie vor da. Die sind nach wie vor nicht irgendwo, haben die sich irgendwo in irgendeinen so Tierhimmel abge, abge, wie soll ich sagen, ähm, verdrückt. Nein, nein, sie sind nach wie vor mittendrin und nicht nur dabei. <lacht> und insofern, wenn ihr Tiere verloren habt, dann seid, seid euch dessen bewusst, dass die mit euch sind, ja? dass sie euch sogar unterstützen. Und genau wie die Menschen, die nicht mehr in eurem Leben sind, die aus ihrem Körper gegangen sind. Ihr müsst sehen, es ist Energie und ähm, es ist auch so, dass die Energie sich immer wieder neu zusammensetzt. Ja, dass es nicht so ist, dass es ein Klumpen Tier ist, das dann aus dem Körper gegangen ist und dann bleibt es dieser Klumpe, Klumpen für immer und ewig, sondern das ist Energie, die sich immer wieder neu arrangiert, zusammen mit anderer Energie, die sich wieder neu arrangiert. Das ist ein bisschen für unser Kopf ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber seht bitte, dass Tiere ganz, ganz, ganz anders als Menschen das Thema Sterben vollkommen anders sehen. Für die ist das Ganz normal. Das ist wie für uns Essen oder Trinken. Ja, Das ist für Tiere nicht schlimm. Und wenn ihr eure Tiere schützen wollt, dann ja, dann bedenkt eure Tiere einfach mit ganz wundervollen Gedanken. Freut euch, dass sie da sind. Freut, freut euch über alles, was sie euch schenken und geben mit ihrer Anwesenheit. Ähm, wirklich seid da ganz entspannt. Wenn Tiere gehen, dann entscheiden das die Tiere selbst und dann könnt ihr das nicht verhindern. Wenn eine Katze über, den, über, über die Straße rennt und äh, wird vom Auto erfasst, dann habt ihr das nicht verhindern können, ja, weil das ist die Entscheidung der Katze, nicht eure. Auch wenn das jetzt äußerst befremdlich klingt vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist definitiv Entscheidung der Tiere, wann sie gehen. Und insofern respektiert das dann einfach und seid wirklich 
ähm, natürlich, klar ist man traurig, aber genauso, wie wenn, wenn Menschen sterben, ist man traurig. Aber es ist so, dass äh, diese Wesen, menschlich wie tierisch, die haben das selbst entschieden. Und seht bitte, dass ihr das aus eurer menschlichen Sicht nicht so entspannt und toll sehen könnt, wie die, wie die Menschen und Tiere, die das eben dann, äh, wie gesagt, nach dem, äh, nach dem Sterben sehen können. Oder wie wir das nach unserem Sterben sehen können. Ja, ähm, sie sagen immer, sie machen sich besonders, also die geistige Welt äh, macht sich besonders lustig über unsere Sicht der Dinge. Es ist für uns befremdlich also und, und pietätlos unmöglich eigentlich, sich über Sterben lustig zu machen, aber sie tun das. Sie sagen, Leute, ihr seid nicht weg, ihr sterbt nicht, ihr seid danach eigentlich lebendiger, als ihr jemals wart. Und die Tiere äh, sind sich dessen eher bewusst als wir. Ja, also es ist aus unserer menschlichen Sicht, wie gesagt, es ist nicht leicht zu verstehen, aber ähm, freut euch einfach über jeden Moment, den ihr mit euren Tieren erleben dürft und seid euch dessen ganz, ganz sicher und bewusst, dass sie nach ihrem Ableben auch bei euch sind, weil sie danach eigentlich lebendiger sind als vorher. Meine Tiere sehe ich sehr, sehr häufig in, in meinen Träumen. Und äh, da sagen sie mal Hallo, ähm, jeder kann das für sich auf seine eigene Art und Weise verstehen oder erleben. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch mit euren Tieren und auch mit euren nicht mehr körperlich anwesenden Tieren ähm, super, super viel Spaß, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ihr könnt auch Spaß mit euren nicht mehr lebenden Tieren haben. <lacht> Und ähm, sie grüßen euch natürlich auf diesem Wege sehr, 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 sehr. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt mal eine traumhaft wunderschöne Woche und freue mich auf euch, auf nächste Woche. Freue mich auf neue Anfragen zu meinen persönlichen Readings. Der Link ist unten im Kasten. Und ja, bis dahin. <lacht> Tschüss.